اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن وعلا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون سکل پشم سا سی مہان رب العالمین جنونی بیدی تو جنی آمد در کے تاقوار ماس ماہ رمضان ایر دور گوڑا نیشے پہنچے دیا چھن ہمیں بگو تعالو چنے اپنے در سامنے سیام ایر اور تھو گروپ تو ماہ رمضان ایر گروپ تو فضیلت اب ان سیام ایر گروپ تو فضیلت نیارو چنے کورے چھلام کی بھاوے کی بھاوے आमल कर ले वाकी भावे नौफली बदत गुलो संपन्न कर ले आम्रा एमासेर बेपोक फजीलत गुलो हासिल करते परी तार किचे दिक निदेशनाओ आमी गोतालो चने पेश करे चलम आज के अमादे सामने समय खोबी कम ऐ समय भीतरे आमी किचो गुरुत्वपूर्ण विषय पेश करते चाची तार मधे मसला मसाइल गुलो ही होते हैं अधिक तत्पर्ज्य पुण्य बंगलुत्त पुण्य तार मध्य एक नंबर कथा होते हैं जे माह रमजान की भावे शुरू हो बे आम्र जानते भर बो माह रमजान शुरू होवार आलामत की एक नंबर आलामत होते हैं जे जिधे शाबान मास तीरिश दिन पूर्ण होए जाए शाबान मास जो दिन तीरिश दिन पूर्ण हो जाए ताले मुस्तहबे की तार पौरे दिन रमदान आरेक तक कथा हलो दीतियो कथा हलो चांद देखा जे दिन चांद देखा जबे तार पौरे दिन चांद जोखन देखा हलो रमजान शुरू हो गलो तार पौरे दिन सीएम पालन करते हैं बेटी तो कथा मूल ये दुटी जे कोन एक्टिव दारा प्रमाणित ह रमजान शुरू होएगे से चार दिन एक्शन में शाबान मास 29 तारीख देखा जाए कौनो शाबान पूर्णो 30 तारीख होए जाए पर चांद देखा जाए ये जो नेला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चं जिसूमो ले रूयती ही और अफ्तिरो ले रूयती ही चांद देखे तुमरा सियाम पालन करो अब उन चांद देखे तुमरा सियाम भ मने इत करो। फिर उग्मे आलेकुम आउग्मे आलेकुम फक्दुरु शाबान असलतीन। जो दी चांद देखा ना जाए, आकाशे मैग थकर कारण है, ताहले तो हमरा शाबान के तीरिश गरण न करे ना, तार मने तीरिश दिन पूर्ण करो। फाक मिलो आइड दत्ता शाबान असलतीन, शाबानेर गरणा तीरिश के पूर्ण करे ना। बुखारी मुस्लिम र तल ए हदीस दरा बुझा जाए जे चाँद देखते होंगे, चाँद देखते होंगे। कोनो कारण है जिधि चाँद देखा ना जाए, ताहले शाबान तीरिश पूर्ण करते होंगे। जब हम शाबान तीरिश पूर्ण होए गए लो, तो हम चाँद देखा र प्रोजेक्शन आर नहीं। कारण आरोबी मास उन्तीस अथवा तीरिश एरबेशी है ना। ए चाद देखर प्रक्रिया टा कौन होवे? 29 तारीख दीवा को तो संधाय होवे। ए जो ने चाद देखा टा सियाम पालन कर रखे त्रे चाद देखा टा एक टी गुरुत्वपूर्णो इबादत। अल्लाह ने भी शासन बोल चुके सुमु ले रू या ती चाद देखे तुम्हारा रोजा रखो। तेरे रोजा रखा र बिशाय टा होच्छे चादे चाद देखा लोगों निर्भ विषय व्यवर्तमान समाज आने के व्यवकार करे प्रचार करते चाहे सेटा होते हैं जे विषय जे कुने एक जगह चांद देखले तार पुरी प्रक्षिते सब जगह ते ही सियाम पालन करते होंगे और जे कुने एक जगह चांद देखले तार पुरी प्रक्षिते 
সিয়াম ভঙ্গে ঈদ করতে হবে আসলে এ বিষয়ে পূর্ব জামানা থেকে অনেক ইখতিলাফ চলে আসতেছে এবং ওলামাদের মধ্যে ইখতিলাফ আছে সুতরাং এটা ইখতিলাফ থাকবে কিন্তু আমরা মুসলিম শিল্পে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রাদি আতুল্লাহ আনু হাদিস যেখানে কুরাইব রহমতুল্লাহ আলাই তিনি একজন তাবি আই তিনি সিরিয়া থেকে এসে মদিনায় যখন বললেন যে আমরা অমুক দিন চাঁদ দেখেছি এবং আমরা সেখানে শ্যাম পালন করেছি ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহ বললেন যে আমরা চাঁদ দেখি নাই আমরা শ্যাম পালন করি নাই তখন কুরাইব বললেন যে সিরিয়ার যে শামের গভর্নর বা সাবের খলিফা মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহ তিনি যে চাঁদ দেখলেন এবং শ্যামের আদেশ করলেন আপনি এটা মানবেন না তাদের চাঁদ দেখা আপনি মানে গ্রহণ করবেন না তখন তিনি বললেন যে না তিনি বললেন যে আমরা এটা গ্রহণ করব না কারণ আমরা দেখি নাই ঠিক আছে তো সেই হিসাবে তখন তিনি বললেন যে আমরা চাঁদ দেখি নাই আমরা শ্যাম পালন করব না যতদিন পর্যন্ত আমরা চাঁদ না দেখেছি মানে রমজান শুরু হওয়ার পরের ঘটনা এগুলো আর কি তখন তিনি বললেন যতদিন আমরা চাঁদ না দেখব ততদিন আমরা এভাবে শ্যাম রাখতেই থাকবো এবং আমরা পরে ঈদ করব। এবং তিনি এই কথা বললেন শেষে যে এইভাবেই আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন তো এই হাদিসটাই উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ওলামায় কেরাম আগের যুগের মহাদেশ যারা কিতাব লিখেছেন আপনার আবু দৌদ্দিন মিজি নাসাই ইবনি মাজাইত এই সমস্ত কেতাব ওখানে অধ্যায় রচনা করা হয়েছে যে প্রত্যেক দেশে তারা নিজেদের দেখা অনুযায়ী চাঁদ দেখা অনুযায়ী শ্যাম পালন করবে অথবা ঈদ করবে এবং এটাই সঠিক কিন্তু যদি কোনো দেশের লোকেরা ঐক্যমত হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশের চাঁদ দেখাকে তারা গ্রহণ করে গ্রহণ করে তারাও শ্যাম পালন করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই এ ব্যাপারে আগের যুগের খলিফারা মুসলিম নেতারা তারা এখন যেভাবে এক শ্রেণীর মানুষ খুব ব্যাপক দৃঢ়তার সাথে এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচার চালাচ্ছে এরকম তারা কিন্তু করেন নাই মানে তারা বলতে চাচ্ছে যে সবাই একসাথে চাঁদ দেখলে রোজা রাখলে ঈদ করলে মুসলমান ঐক্যবদ্ধ জাতি প্রমাণিত হবে তাহলে মুসলমানদের একটা নিদর্শন কেন আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো না কেন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবো আসলে এটা বিচ্ছিন্নতার বিষয় নয় অর্থাৎ এই এলাকায় আজকে ঈদ হচ্ছে আরেক এলাকায় পরের দিন ঈদ হবে এতে ইসলামের কোনো সমস্যা নেই যদি এরকম কোনো সমস্যা থাকতো তাহলে সালাফি সালেহিনের যুগে এই বিষয়ে তারা একটা সমাধান করে যেত মনে করেন ওলামাগুন ফতোয়া দিত যে আমরা তো সিরিয়াতে চাঁদ দেখেছি সুতরাং তাড়াতাড়ি মদিনে খবর পাঠান অথবা মক্কায় খবর পাঠান অথবা ইয়ামানে খবর পাঠান যাতে করে ওরাও কি করে সিএম পালন করে অথবা ওই সমস্ত এলাকায় চাঁদ দেখেছে তারা তাড়াতাড়ি খবর পাঠাইবে যে উমুক এলাকায় পরবর্তী এলাকাগুলোতে যেন কি করা হয় সিয়াম পালন করা হয় এখন মিডিয়ার কারণে হয়তো খবর খুব দ্রুত পেয়ে যাচ্ছি আমরা কিন্তু সে সময় মিডিয়া না থাকলেও দ্রুত খবর পৌঁছানোর ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তারা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই তার মানে এটাকে প্রত্যেক এলাকার দেখার ওপরে নির্ভর করে তারা ছেড়ে দিয়েছেন সুতরাং ওটা এখনও এভাবে চলবে কিন্তু তারপরেও যদি কেহ এক দেশের চাঁদ দেখাটাকে গ্রহণ করে তারা তাদের অনুসরণ করে তাতে কোনো বাধা নেই যে ব্যাপারে ওলা মাগুন ফতোয়া দিয়েছেন সুতরাং এটা এমন কোনো বিষয় নাই যে এটা আমল না করলে মুসলমানরা বিভেদ হয়ে গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ইসলাম থেকে দূরে চলে গেল এবং এটা নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করতে হবে এটা নিয়ে ভাস মুনাজারা করতে হবে এটা নিয়ে বিচ্ছেদ ঘটতে ঘটাতে হবে ঈদের জামাতকে পৃথক করতে হবে চার পাঁচজন সাত আটজন দশজন লোক এলাদা ঈদের জামাত করতে হবে এটা করার কোনো সুযোগ নেই কারণ এটা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধতার ভিতরে ফাটল সৃষ্টি করা হলো এটা করা যাবে না তো যাই হোক এই বিষয়ে আর লম্বা আলোচনা যাচ্ছি না এরপরে দ্বিতীয় পয়েন্ট আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সিয়ামের নিয়ত সিয়ামের সিয়াম দুই প্রকার ফরজ সিয়াম এবং নফল সিয়াম সিয়ামের নিয়ত কখন করতে হয় ফরজ সিয়ামের ক্ষেত্রে ফজরের পূর্বে নিয়ত করতে হবে আর নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে ফজরের পরেও নিয়ত করা যায় সূর্য ওঠার পরেও নিয়ত করা যায় তবে শর্ত হচ্ছে কি যখন সে নিয়ত করবে তখন থেকে নিয়ে ওই ফজরের পর থেকে নিয়ে ফজর সময় থেকে নিয়ে ওই তখন সময় পর্যন্ত কোনো কিছু পানাহার থেকে সে বিরোধ থাকবে তাইলেই তার নিয়ত বিশুদ্ধ হবে আর ফরজ সিয়ামের ক্ষেত্রে কি বললাম 
Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Je byakti fajr er purbe niyat kore nai tar siyam hobe na. Na sahi hadis. Tahole fajr er purbe niyat korte hobe. Ei niyat ta amra dui bhabe korte pari. Prothomoto jokhon amra Ramzan er chand dekhbo tokhon tokhoni chand dekhar pore sara mas siyam palon korar niyat antore kore felbo. सारा मास सियाम पालन कर नियोत करे फिल्मों इखने सारा मास ओग्रीम नियोत करने माध्यम में अपना नियोतर स्वाप आए गलों एर परे दितियो हत्से प्रति दिन सुर्जो उस तो जो साते साते परे दिन सियाम पालन करा नियोत करें ने बो वो फौजर पर जनतो देरी करा रख बना कारण एमोन तो होते परे जो फौजर एर सामाई खावार जन जो उठ उठते पालम ना कोनो कारणे आरामी नहीं होता जितने छः पौर जन तो देरी करी तलता मन नहीं होता करा हालो ना ऐजोन ने सूरज अस्त जार साते साते पौरेर दिनेर सियामेर नहीं होत अंतरे करने थावे अमी अंतरे नहीं होत करा कथा बार बार बोलची ये दरा आपना रा बुझे फिलेचन जे मुखे जरा नहीं होत करे तारा शरीयतेर � आरोबी ते नियोत उच्चारण करे जे नियोत उच्चारण एर पक्खे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम करो दिक निर्दिष्ट ना नहीं बाकोनो दलील नहीं अतः इटा मानुषेर बानुआट कथा आर बानुआट कथा कुन दिन इबादत होते पारे ना बोरं ये जे नियोतेर जे आरबी बाकोटा इखने बाला हुए से इटर अर्थो जो दिबु कारण फजरे समय आपनी बोल बैन फजरे समय आपनी बोल बैन जब आमी आगामी कल सियाम पालन करार इच्छा कर ची नियोत कर ची तो आगामी कल जेह दिन अपनर मूल्य तो जेह दिनर जन आपने खाना दाना खाते हैं बाद जेह दिनर जन आपने एक औथर बोलते हैं शेह दिन तो हुए गए से सो तो आगा आगामी कल बोलते पौर जो नियोजगुलो रहे थे जो गुले मुख्य उच्चारण करा है, शे जाना जानना माजे होग, इधर ना माजे होग, पाचक्तो, फरोज इर क्षेत्रे होग, सुन्नत इर क्षेत्रे होग, मुखे कुनो नियोत उच्चारण करा जा बेना, बरों अंतरे शंकल पो तोरी करा नाम होच्छ की नियोत, सोतरां आम्र ऐभावे नियोत करुँगो, ऐठलो दुइन सियामेर नहीं होते शशर्त की करा साहूर खावा वा खाना खावा शशर्त खाना खावा एक खावा टा वाजिब ना सुनना तार मने एक खाना जिधि खेते ना परी तले रोज़ रखते हो बिना ठीक ना अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तसहरु फ़ाइन नफ़िस साहूरी बाराका तुमरा साहूर खाओ शशर्त खाओ क्या � जे ताल और इरल गादा इल मुबारक बरकत में शौकाले खाना खेते तुम राशो इटा कितनी नहीं गादा मुबारक बोला चल बस शौकाले हैं बरकत में खाना बोला चल तो सूत्रांक इटा के फरोज वाजे मुने करे ना है बरंग सुन्नत मुने करे खेते हबे बरकत मुने करे खेते हबे इटा खेले मुमीन सियाम आधे करा खेत्रे शक्ति लाभ कर साहूर खार क्षेत्रे ये ढीले मुख वाला टा ठीक ना अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं फसलों में आ बैन है सिया में ना सिया में अहल किताब आकलत साहूर माने यहूदी क्रिश्चियन एवं आमादेर सिया में मुझे पार्थक होते साहूर खावा उरा खाए ना अम्रा खाए अते वो ये बारह टास्सों में खाना खे� सकल आठ समय घूम थे के उठे ड्यूटी दे जावें ऐके बरकत थे के बंची तो हलन आर दीती होता है सियाम पालन करे नमाज बर्जन करे कुफुरी गुना कुफुरी गुना करलन ऐश फायदा सियाम पालन करे हमारे समाजे अनेक मानुष ऐमना से तारा सियाम पालन करे अथवा जो तारा सलात आदेश करे ना तादेव वो सियाम एक रूप दौड़कर आलोना दीते हैं अल्लाह मदे सवाई तो फिदन करो 
চার নম্বর কথা হচ্ছে ইফতার ইফতার কিভাবে করবেন আপনার সিয়াম শেষ হয়ে গেছে এটা প্রমাণ করার জন্য পানাহার ইত্যাদির মাধ্যমে সিয়ামের যে ধারাবাহিকতা প্রক্রিয়া এটাকে স্টপ করে দেওয়া আর এই ইফতারের ক্ষেত্রে সুন্নত হচ্ছে তাড়াতাড়ি ইফতার করা সুন্নত কি তাড়াতাড়ি ইফতার করা তাড়াতাড়ি ইফতার করা মানে সূর্যস্ত যাওয়ার সাথে সাথে দেরি না করা তিনটা কথা এখানে আমরা রাখবো তাড়াতাড়ি ইফতার করা অর্থ হলো সারা সূর্য ডোবার সাথে সাথে আর তৃতীয় এটাকে তাকিদ করার জন্য আমরা বলতে পারি দেরি না করা আল্লাহ নবী সাল্লাহাম বলছেন মা জাল আমার উম্মত বা মানুষ ততকাল কল্যাণের মাঝে থাকবে যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার করবে তার মানে দেরি করে ইফতার করলে কল্যাণ থেকে সে বঞ্চিত হবে অন্য রেওয়ায়তে রয়েছে তিরমি জেলা নবী সাল্লাম বলছেন যে কল আল্লাহ আজাল আহাব্ব আইবাদ আজালহুম ফিত্র আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে আমার কাছে প্রিয় বা পছন্দনী ওরা যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে আরেক রেওয়ায়তে আছে লাত আজাল উম্মতি বিখাইর মা আখার সহরা ও আজাল ফিত্র আমার উম্ম ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে যতদিন তারা দেরি করে সাহুর খাবে আর তাড়াতাড়ি ইফতার করবে সুতরাং এই ইফতারের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি ইফতার করা সূর্য ডুবার সাথে সাথে ইফতার করা এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত কল্যাণ লাভের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল যারা দেরি করে ইফতার করে তাদের উদাহরণ ইহুদিদের সাথে ইহুদিরা দেরি করে ইফতার করে ওরা সাহুর খায় না কিন্তু ইফতার করে কি করে দেরি করে এবং ওদের অনুসরণে এক শ্রেণীর মানুষ এখন আছে যারা শিয়া সম্প্রদায় তারা দেরি করে ইফতার করে একদম অন্ধকার হয়ে যাবে তারপরে তারা ইফতার করে আপনারা দেখেছেন কিনা আমি দেখেছি তো ইফতারের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা বা সূর্য ডুবার সাথে সাথে ইফতার করা কি এটা কল্যাণ লাভের অন্যতম একটি উপায় এখন কিভাবে বুঝবেন যে সূর্য ডুবে গেছে এখন তো মানুষ সূর্যের দিকে তাকায় না মানুষ ঘড়ির দিকে তাকায় আর এখনকার ক্যালেন্ডারগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূর্য কখন অস্ত যায় তা দেখে নির্ধারণ করে লিখা হয়েছে সুতরাং এটাকে আমরা ফলো করতে পারি আপনার হাতের বা মোবাইলের ঘড়ি যদি নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে আপনি এটাকে ফলো করতে পারেন ক্যালেন্ডারকে সাথে মিল রেখে অথবা আজানকে ফলো করতে পারেন কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোয়াজেনগণ আমানতদার হয় এবং তারা সময়ের সাথে ঠিক সময়কে ঠিক রেখে তারা সময় মতোই আজান দিয়ে থাকে অতএব তাদেরকে অনুসরণ করে আমরা ইফতার করতে পারি কিন্তু যদি আপনার টাইম জানা থাকে ইফতারের এবং আপনার ঘড়িও ঠিক আছে অথচ ওদিকে মোয়াজেন কোনো কারণে দেরি করছে তাহলে ওই অবস্থায় আপনি মোয়াজেন অনুসরণ না করে আপনি ইফতার করবেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই এরপর ইফতারের ক্ষেত্রে কয়েকটি সুন্নতের আরেকটি কয়েকটি সুন্নতের কথা আলোচনা করি এক নম্বর কথা হলো যে ইফতার করার সময় আমরা কি বলবো আমরা বলবো বিসমিল্লা ইফতার করার সময় বলবো বিসমিল্লা তারপরে ইফতার মুখে দিব তারপরে ইফতার করা অবস্থায় বা করার পরে এই দোয়াটি বলতে পারি জাহাবাদ জমা ও অবতাল্লাতিল অরুক ও ওয়াসাবাত আল আজুর ইনশা আল্লাহ এই দোয়াটি সহি সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে এটা আমরা ইফতারের চলা অবস্থা অথবা ইফতারের শেষে আমরা বলতে পারি কিন্তু ইফতার শুরু করার সময় একটা দোয়া আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ কাসুমত ও আল্লাহ রিজক আফতার তো এই দোয়াটি কোনো কোনো রেওয়ায়ত আসলেও এর বর্ণনা সনদ সহি নাই অতএব যেটা সহি নাই সেটা আমাদের বলার দরকারও নাই বরং যেটা সহি সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে আমরা সেটাই বলবো তাহলে আমাদের জন্য কি হবে উত্তম হবে এবং শূন্য মোতাবেক আমল হবে এ চারটি কথা বললাম কিভাবে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে রিয়াম শ্যাম শুরু হবে দ্বিতীয়ত নিয়তের কথা তৃতীয়ত শাহরের কথা চতুর্থত ইফতারের কথা আলোচনা করলাম এবার আরেকটি মাসালা এখন আলোচনা করব পাঁচ নম্বর সেটা হচ্ছে যে কি কি কারণে শ্যাম ভঙ্গ হয় কি কি কারণে শ্যাম ভঙ্গ হয় শ্যাম ভঙ্গ হওয়ার চারটি কারণ আছে কয়টি কারণ চারটি কারণ আর কিছু কারণ থাকলে ওই কারণগুলো এই চারটার মধ্যে সামিল হইতে পারে এক নম্বর হচ্ছে 
ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা খানা বা পানি যদি কোনো মানুষ খায় বা পান করে কিভাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে মানে তাকে কেউ বাধ্য করে নাই এবং তার স্মরণও আছে যে আমি শ্যাম পালন করেছি রোজা রেখেছি সে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে এই পানাহার করে তাহলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে আল্লাহ তালা কোরআনে কানে বলছেন যে যে রাতের বেলায় যে এখন তোমরা স্ত্রী সহবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সন্তান নির্ধারণ করে রেখেছেন তা তোমরা কামনা করো এখন এবং তোমরা খাও পান করো খাও এবং পান করো যতক্ষণ ফজরের বা সকালের কালো সুতা থেকে সাদা সুতাকে পার্থক্য না করা যায় মানে ফজর উদিত না হয় কালো সুতা হচ্ছে আপনার ওই যে মিথ্যা ফজর ফজরের আগের ফজর যেটা মিথ্যা ফজর ওটা আর সাদা সুতা হচ্ছে কি ফজরের শুভ্রতা সকালের শুভ্রতা এটা সাদা তো এটা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো এরপর আল্লাহ কি বলছেন সুম্মা আতিম শিয়ামা ইলাল্লাইল এবং রাত পর্যন্ত তোমরা শ্যামকে পূর্ণ করো রাত কখন শুরু হয় যখন সূর্যটা অস্ত যায় এখন কেউ তো আপনাকে বলতে পারে যে হুজুর আপনি একটু আগে বললেন যে তাড়াতাড়ি ইফতার করতে তো সূর্য ডুবো সাথে সাথে কি রাত হয়েছে রাত হয় তা তখন আমরা বলি যখন অন্ধকার হয় তখন আমরা রাত বলি ঠিক না বেঠিক তো এই যে কোরআনকে হাদিস দিয়ে বুঝতে হবে রাত পর্যন্ত তোমরা কি করো শ্যাম পালন করো এখন অন্ধকার হয়নি অতএব রাত হয়নি এ কথা বললে হবে না বরং সূর্য ডুবার সাথে সাথে কি শুরু হয়েছে রাত শুরু হয়েছে আর এই রাত যেহেতু শুরু হয়েছে সেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন ইফতার করে ফেলো মানে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত দেরি করিও না তাহলে রাত বলতে উদ্দেশ্য কি ইফতারটা কখন করতে হবে এটা আল্লাহ নবী সাল্লাম হাদিস দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন অতএব কোরআনকে বুঝতে হবে কি দিয়ে হাদিস দিয়ে তো পানাহার করলে কি হয় রোজা ভেঙে যায় কোনো মানুষ যদি ইচ্ছা কিন্তু পানাহার করে তাহলে তার করণীয় কি করণীয় হলো সে যেহেতু এটা গুনহার কাজ করেছে কাবিরা গুনা করেছে সে তৌবা করবে সে তৌবা করবে এবং ওই একটি রোজার বিনিময়ে একটি রোজাকে সে কাজা আদায় করবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট আচ্ছা দুই নম্বর এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও দু একটি কথা বলি এই এক নম্বর কারণের সাথে পানাহারের কাজ করে এমন কোন কাজ যদি কেহ করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে যেমন শরীরে এমন কিছু ঔষধ প্রবেশ করানো সেটা মলদার দিয়ে হোক অথবা নাক দিয়ে হোক অথবা মুখ দিয়ে হোক অথবা আপনার শরীরের রগের মাধ্যমে হোক যদি এমন কিছু দ্রব্য প্রবেশ করায় যা খাদ্যের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হবে তাহলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে যেমন স্যালাইন গ্লুকোজ স্যালাইন যেটা কি খাদ্যের কাজ করে তো এ ধরনের কাজ করলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে কথা বোঝা গেল দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শ্যাম ভঙ্গ করার স্বামী স্ত্রীর সহবাস করা সহবাস দিনের বেলায় ফজরের পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত্রের আগ পর্যন্ত যদি কেউ সহবাস করে তাহলে কি হবে তার শ্যাম ভেঙে যাবে এবং শ্যাম ভেঙে যাবে এটা যেমন একটা কথা দ্বিতীয় কথা হলো যে সে গুরুতর অপরাধী বলে গণ্য হবে আর এই অপরাধ থেকে মুক্তির জন্য তাকে কাফারা দিতে হবে এই অপরাধ থেকে মুক্তির জন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে কি করতে হবে এক নম্বর কথা হলো যে দিনের অবশিষ্ট সময় পানাহার ছাড়া কাটাতে হবে দুই নম্বর কথা হচ্ছে তোবা করতে হবে যেহেতু সে অপরাধ করেছে তোবা করতে হবে তিন নম্বর কথা হচ্ছে ওই দিনের পরিবর্তে একদিনের পরিবর্তে একদিন কি করতে হবে শ্যাম আদায় করতে হবে আর তৃতীয়ত চতুর্থত হচ্ছে যে তাকে কাফারা দিতে হবে কাফারা দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে কাফারা দেওয়ার তিনটা নিয়ম একটা হচ্ছে গোলাম মুক্ত করে দেবে অথবা একাধারে দুই মাস শ্যাম পালন করবে অথবা শার্ট মিসকিনকে একবার খাওয়াবে তবে এটা স্তর মাফিক মাফিক প্রথমে 
গোলাম মুক্ত করবে গোলাম মুক্ত করা যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে কি করবে দুই মাস রোজা রাখবে এটাও যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে ষাট মিসকিনকে খানা খাওয়াবে কথা বোঝা গেল এক্ষেত্রে স্বামী যেহেতু সহবাসকারী তাকে এই কাফারা দিতে হবে স্ত্রী যদি স্বামীর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয় তাহলে তাকেও এ কাফারা দিতে হবে কিন্তু তাকে যদি বাধ্য করা হয় তার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বাধ্য করা হচ্ছে ওই অবস্থায় তাকে কাফারা দিতে হবে না সব দায় দায়িত্ব এই স্বামীর ওপরে চাপবে অতএব রমজান মাসে যারা সফরে যাচ্ছেন তারা একটু সাবধান থাকেন শ্যাম ভঙ্গকারীর তিন নম্বর কাজ হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা কোন মানুষ যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে তাহলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে আল্লাহ নবী সাহেব বলছেন মঞ্জার আহুল কায়ু ফলে আলহি কদা অমন ইস্তাকা আমদান ফালিয়াকি যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার তাকে কাজা করতে হবে না তার শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে কিভাবে যেমন গলার মধ্যে আঙ্গুল দিল অথবা এমন কিছু বিষয়ের বস্তুর ঘ্রাণ নিল যার কারণে ভিতর থেকে কি বমি চলে আসলো তাহলে ইত্যাদি অবস্থায় তার শ্যাম ভেঙে যাবে এই ব্যক্তি যে ব্যক্তি যেভাবে বমি করার মাধ্যমে শ্যাম ভেঙেছে তাকে তোবা করতে হবে এবং তার বিনিময়ে একটি শ্যাম কাজ আদায় করতে হবে কিন্তু অনিচ্ছা খেতে বমি হলে পেটের ট্রাভেলের কারণে খাওয়ার সমস্যার কারণে তার শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না কথা ক্লিয়ার এগুলো তিন নম্বর কারণ চার নম্বর কারণ হচ্ছে মেয়েদের হাইজ নেফাসের কারণে তাদের শ্যাম ভেঙে যাবে এটা মেয়েদের বিষয় এটা পুরুষদের না পুরুষদের আগের তিনটা এবং ওই তিনটার সাথে মেয়ের অজড়িত হাইজ নেফাস যদি হয় তাহলে তাদের শ্যাম ভঙ্গ করতে হবে এই ভঙ্গ করাটা কি আবশ্যক যদি তার কেউ ভঙ্গ না করে তাহলে সে কি হবে গুণাগার হবে তার শ্যাম তো হবে না বরং সে গুণাগার হবে ঠিক আছে এভাবেই আল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লাম নারীদেরকে আদেশ করেছেন যে তারা যখন ঋতুপতি থাকবে তখন তারা শ্যাম পালন করবে না যে যে কটা দিন শ্যাম ভঙ্গ হবে সে কটা দিন তাকে পরে কাজ আদায় করতে হবে এমনকি সূর্য ডুবার একটু আগেও যদি তার মিন শুরু হয়ে যায় তবু তার শ্যাম ভেঙে যাবে এবং তাকে কাজ আদায় করতে হবে তাহলে এই চারটা হচ্ছে কি মূল কারণ শ্যাম ভঙ্গের এর সাথে সংশ্লিষ্ট যেটা বললাম যে গ্লুকোজ সেলাইন জাতীয় কোনো কিছু যদি শরীরে প্রবেশ করায় মলদার দিয়ে বা নাক দিয়ে ইত্যাদি তাহলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে অথবা রক দিয়ে যদি দেয় তাহলে শ্যাম ভেঙে যাবে আর একটি কারণ সহবাসের সাথে সংশ্লিষ্ট সেটা হচ্ছে এই কোনো মানুষ যদি হস্ত মৈথুন করে বীর্যপাত করে তাহলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে এটা সহবাসের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু কিন্তু যদি কোনো কারণে এরকম হয় যে দিনে ঘুমিয়ে আছে স্বপ্ন দোষ হয়েছে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাহলে শ্যাম ভঙ্গ হবে না শ্যাম ভঙ্গ হবে না শ্যাম কোনো ক্ষতি হবে না এই চারটা হচ্ছে শ্যাম ভঙ্গের কি মূল কারণ এই চারটা মূল কারণ কি কি বললাম বারাকাত পানাহার করা ইচ্ছাকৃত হবে দুই নম্বর স্ত্রী সহবাস তিন নম্বর ইচ্ছাকৃত বমি করা এবং চার নম্বর মেয়েদের হাইজ বা নেফাস হওয়া আচ্ছা একটু পরে আর কয়েকটা বিষয় আলোচনা আসতেছি কি কি কারণে শ্যাম ভঙ্গ হয় না সেই সম্পর্কে হ্যাঁ তার ওপরে মাঝখানে কয়েকটি কথা আলোচনা করব যেটি শ্যাম ভঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট সেটা হচ্ছে অসুস্থ অবস্থার শ্যাম এবং সফর অবস্থার শ্যাম আল্লাহ তালা কোরআনি করিমে সোরা বাকার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে বলেছেন যে ফামান কান মারি দন আউ আলা সাফারিন ফাইদাতুম মিন আইয়া মিন ওখার যে ব্যক্তি সফরে থাকে অসুস্থ হয় এবং সফরে থাকে সে শ্যাম ভঙ্গ করবে এবং কি করবে পরবর্তীতে এটাকে কাজ আদায় করবে তাহলে সফর অবস্থায় এবং অসুস্থ অবস্থায় শ্যাম ভঙ্গ করার অনুমতি কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি আর আল্লাহ যদি কোনো বিষয়ে ছাড় দেন অনুমতি দেন তাহলে ওই ছাড় বান্দা গ্রহণ করুক এটা আল্লাহ পছন্দ করেন আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ যদি বান্দাকে কোনো বিষয়ে ছাড় দেন তাহলে সে ছাড় গ্রহণ করুক বান্দা এটা আল্লাহ পছন্দ করেন তাহলে অসুস্থ অবস্থায় শ্যাম ভঙ্গ করা এবং সফর অবস্থায় শ্যাম ভঙ্গ করা কি কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আচ্ছা 
এখন আমরা অসুস্থ অবস্থার সফর অবস্থার সিয়ামের আলোচনাটা করি একটু সেটা হচ্ছে যে কোন মানুষ যদি সফরের দূরত্ব অতিক্রম করে যেটাকে মাইল হিসাবে হোক অথবা সমাজে প্রচলিত দূরত্ব হোক এটা অতিক্রম করে মাধ্যমে যদি সে সফরে যায় তাহলে সে সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে সেই সিয়ামে সেই সফরে তার সক্ষম রোজা রাখতে সক্ষম হোক অথবা অক্ষম হোক অর্থাৎ সফর আরামদায়ক হোক অথবা কষ্টের হোক সফর আরামদায়ক হোক অথবা কি কষ্টের হোক সফর অবস্থায় রোজা রাখা তার পক্ষে সক্ষম হোক অথবা রোজা রাখতে সে অক্ষম হোক উভয় অবস্থায় তার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা যায় কোনো অসুবিধা নাই এখন সফরে গেল সে সফরটা চাকরির সফর হোক অথবা ব্যবসায়ের সফর হোক অথবা আত্মীয় স্বজন বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার সফর হোক অথবা কোনো ইবাদতের সফর হোক বৈধ কোনো সফর হলেই সেই সফরে তার সিয়াম ভঙ্গ করা কি আছে যায় যাচ্ছে কিন্তু যদি কোনো অবৈধ সফরে বের হয় হ্যাঁ যেমন ধরেন যে স্মাগলিংয়ের মাল খালাস করার জন্য চিটাগাং যাইতেছে ঢাকা থেকে হ্যাঁ তাহলে এই সফরটা কি বৈধ না অবৈধ অবৈধ অতএব অবৈধ সফরে বের হয়ে রোজাকে রোজা ভঙ্গ করার এই সুযোগ গ্রহণ করা যাবে না দ্বিতীয়ত কেউ যদি সফরটাকে রোজা ভঙ্গের কারণ হিসাবে রোজা ভঙ্গের সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে হ্যাঁ যেমন ছুটিতে গেছে তো এখন তো নতুন বিয়ে করছে এখন কেমনে কি হয় চল যায় সফরে একটু বান্দরবন কক্সবাজার ঘুরে আসি গা তাহলে সফরটাকে রোজা ভঙ্গের মানে মাধ্যম হিসাবে সে গ্রহণ করছে সুযোগ গ্রহণ করছে মূল উদ্দেশ্য সফর নয় মূল উদ্দেশ্য কি সিয়াম ভঙ্গ করা এই জন্যে সফরটাকে সে একটা বাহন হিসেবে গ্রহণ করে চল যায় সফরে এটা যায় হবে না কথা বুঝে আসছে কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত না করার ব্যাপারে অপকৌশল করা হলো যেমন ঘড়ির অ্যালার্ম দেওয়া রাখলো সকাল সাতটায় কয় আমি তো উঠতে পারিনি ঠিক না তুমি যদি তুমি যদি সাড়ে চারটায় অ্যালার্ম দেওয়া রাখতো তাহলে ঠিকই উঠতে পারতা কিন্তু আল্লাহর ইবাদত না করার কৌশল গ্রহণ করেছে আর বলে যে আমি উঠতে পারিনি তো যাই হোক এ হচ্ছে কথা এখন কোন মানুষ যে জায়গাতে সফরে যাচ্ছে সেখানে যদি চার দিনে বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে আর রোজা ভাঙতে পারবে না কিন্তু সফর চলা অবস্থায় ভাঙতে পারবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই এরকম যদি হয় যে মদিনা যাবে যাওয়া ওখানে একদিন থেকে তারপরের দিন আবার কাসিম যাবে তারপরের দিন রেয়াদ যাবে তারপরের দিন দামাম যাবে তারপর দিন আবার ঘুরে রেয়াদে আসবে এইভাবে সফরে চল যত এভাবে যতক্ষণ সে সফরে থাকবে রোজা ভঙ্গ করতে পারবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কোনো স্থানে গিয়ে যদি চার দিনের বেশি থাকার নিয়ত করে তখন তখন কি করবে তখন আবার শ্যাম রাখতে শুরু করবে কোনো অসুবিধা তখন আর শ্যাম ভাঙতে পারবে না শ্যাম ভাঙতে পারবে না আচ্ছা এখন যদি কোনো মানুষ শ্যাম রাখে তাহলে কি হবে যায় যাচ্ছে যদি তার শ্যাম রাখতে কষ্ট না হয় আরাম হয় সফরে তার কষ্ট না হয় তার মানে আরামদায়ক সফর তাহলে এই অবস্থায় শ্যাম রেখে ফেলা তার জন্য উত্তম আল্লাহ নবী সাল্লামের সাহাবিরা সফর অবস্থায় শ্যাম পালন করেছেন আবার কেউ কেউ শ্যাম ভঙ্গ করেছেন কেউ কাউকে দোষারোপ করেনি কেউ কাউকে তিরস্কার করেনি কিন্তু যদি কষ্ট হয় তাহলে শ্যাম না রাখাই উত্তম বরং এতে নেকি নাই আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সফর একদিন দেখলেন যে একজন লোক এর মাথায় লোকেরা পানি ঢালছে এবং কাপড় দিয়ে ছায়া করেছে এবং লোকজন তার চৌদ্দিকে তাকে ঘিরে ধরে বসে আছে তো রাসুসাম জিজ্ঞেস করলেন যে কি হয়েছে লোকটার তো বললেন যে সাহাবিরা বললেন যে লোকটা রোজা রেখেছে তো এত কষ্ট তারপর রোজা রেখেছে তো রাসুসাম বললেন লাই সামিন আল বিরে আর শ্যামু ফিস সাফার সফর অবস্থায় শ্যাম পালন করা এটা পুণ্যের কাজ নয় সফর অবস্থায় শ্যাম পালন করা বলেন হাতিসটা পুণ্যের কাজ নয় নেকির কাজ নয় কেন এই জন্য কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে সুতরাং কষ্ট যেহেতু হচ্ছে অতএব কি করবে না শ্যাম পালন করবে না আমরা যুবাল থেকে আসতাম তো রমজান মাসে অনেক মানুষ আছে যে এমনিতে সফর ঠিক মতো সাহর খাইতে পায়নি দ্বিতীয়ত আবার এখানে ওমরা করতেছে কঠিন গরমের ভিতরে হাঁপায় যাইতেছে তাও শ্যাম ভাঙে না এটা আসলে উচিত নয় ভেঙে ফেলতে হবে 
সিয়াম ভেঙে ফেলে শরীরের শক্তি অর্জন করে ইবাদত করবে ওমরা করবে এটাই তার জন্য উত্তম বেশি তো যাই হোক এটা হচ্ছে কথা এখন সফর অবস্থায় আপনি যদি বাংলাদেশে যান তো বাংলাদেশে সফর করেছেন এখন ওখানে যায় দেখবেন যে এখানকার একদিন পরে ওরা সাধারণত শুরু করে তাহলে ওখানে আপনি কি করবেন আপনি ওখানকার নিয়ম অনুযায়ী শিয়াম পালন করবেন যদি আপনার শিয়াম কি হয় একত্রিশটা হয়ে যায় কিন্তু যদি আপনি বাংলাদেশে শিয়াম শুরু করেছেন তারপরে সৌদি আরবে আসলেন এসে দেখবেন যে এখানে তারা একদিন আগেই ঈদ করে ফেলছে আপনি তাদের সাথে ঈদ করবেন করে আপনার তো যেহেতু একটা শিয়াম বাকি আছে আপনার মাস পুরা হয়নি অতএব একটা শিয়াম পরবর্তী দিন বা ঈদের পরের দিন কাজা আদায় করবেন তার পরে একসময় কাজা আদায় করে নেবেন কেননা আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে আসম ইয়মাত সুমুন ওয়াল ফিত্র ইয়মা তুফতিরুন লোকেরা যে দিন শ্যাম পালন করবে তখন তোমরা শ্যাম পালন করো লোকেরা যখন রোজা ভঙ্গ করবে তখন তোমরা রোজা ভঙ্গ করো শ্যাম ভঙ্গ করো সফর অবস্থার বিবরণ এখানে শেষ এরপরে অসুস্থ অবস্থার বিবরণ হচ্ছে এই যে সাধারণ যদি অসুখ হয় মাথা ব্যথা সাধারণ জ্বর ইত্যাদি তাহলে শ্যাম ভঙ্গ করবে না যদি অভিজ্ঞ বা বিশ্বস্ত ডাক্তার বলে যে রোজা রাখলে এই লোক অসুস্থ হয়ে যাবে অথবা এখন তার যে অসুখ আছে তার রোগটা বেড়ে যাবে অথবা রোজা রাখলে তার রোগ ভালো হতে দেরি হয়ে যাবে তাহলে এই অবস্থা কি করবে সে শ্যাম ভঙ্গ করে ফেলবে কোনো অসুবিধা নেই অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি বলে যে রোজা রাখলে লোকটা অসুস্থ হয়ে যাবে অথবা এখন যে অসুস্থ আছে রোজা রাখলে রোগটা আরো বেড়ে যাবে অথবা রোগ না বাড়লেও তার সুস্থ হতে কি লাগবে সময় আরো বেশি লাগবে ইত্যাদি অবস্থায় সে শ্যাম ভঙ্গ করে ফেলবে এবং যখন আল্লাহ তাকে সুস্থ দান করবেন তখন সেগুলি কাজা আদায় করবে কোনো মানুষ যদি কোনো কারণে খাইতে পারে নাই এ ফলে দিনের রোজা রাখতেছে এবং প্রচণ্ড ক্ষুধা পিপাসায় যান জীবন বিপন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে তখন সে নিজেকে অসুস্থ ভেবে তখন সে খানা পেনা করে ফেলবে কোনো অসুবিধা নেই কারণ তাকে তার যান রক্ষা করতে হবে জীবন বিপন্ন হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে কিন্তু যদি কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে যায় অধিক ক্লান্তির কারণে এখন সে আমরা রাখতে পারতেছে না এ ধরনের অবস্থায় তা আমরা তাকে বলব যে এটা অন্যায় কারণ একজন মানুষ বুঝে যে পরিশ্রম করলে সে রোজা রাখতে পারবে কি না অতএব দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে যদি কোনো মানুষ এভাবে অধিক পরিশ্রম করে এবং শ্যাম পালন করে তাহলে এটা তার জন্য উচিত নয় বরং পরিশ্রমকে কমাই দিবে আর শ্যামকে ঠিক রাখবে পরিশ্রমকে বাড়াই দিয়ে শ্যাম ভঙ্গ করবে এটা চলবে না কিন্তু কিন্তু যদি হয়ে যায় তাহলে সে অসুস্থ হিসাবে শ্যাম ভঙ্গ করবে এবং পরে কাজ আদায় করবে এবং আল্লাহ কাছে তৌবা করবে এই জন্য মানে শ্যাম ভঙ্গ করার জন্য কঠিন পরিশ্রমকে বাহানা হিসেবে গ্রহণ করা কি হবে না ঠিক হবে না সুস্থ হওয়ার পরে যদি সময় না পায় যে ব্যাগ সুস্থ হয়েছে কিন্তু তারপরে শ্যাম আদায় করবে সময় পেল না মারা গেল তাহলে কি করতে হবে বলেন তার আত্মীয়রা তার পক্ষতে আদায় করে দেবে তাই না সোহান আল্লাহ না বরং সে তো সময়ই পায়নি সে সময়ই পায়নি আল্লাহ তাকে সুযোগই দেন নাই সুতরাং তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তার পক্ষ থেকে কেউ আদায় করতে হবে না তাকে কেউ আদায় করতে হবে আদায় কারো পক্ষ থেকে শ্যাম এটা আদায় করা চলবে না কিন্তু যদি আপনার সময় পায় সময় পাওয়ার পর আদায় করছি করব হ্যাঁ এরপরে দেরি করে তারপরে যে হঠাৎ করে সে মারা গেল তাহলে এই অবস্থায় এখতলাপ আছে আমাদের ভিতরে কেউ বলেছেন তার পক্ষ থেকে তার আত্মীয়রা শ্যাম পালন করে দিবে তাহলে এটা আদায় হয়ে যাবে কেউ বলেছেন যে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে এটা ফিদিয়া দিয়ে দিবে ফিদিয়া দিলে সেটা কি হয়ে যাবে সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে আচ্ছা আরেকটি কথা হলো অসুস্থতার অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু লোক যারা দুরারোগ্যে আক্রান্ত যে রোগ ভালো হওয়ার কি না সম্ভাবনা নাই সুযোগ নাই ডাক্তার বলে দিয়েছে ওই ব্যক্তি শ্যাম ভঙ্গ করবে এবং বিনিময়ে মিসকিন খাওয়াবে যদি কি থাকে সমর্থ থাকে সম্পদ থাকে কিন্তু যদি সমর্থ না থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করবে অনুরূপভাবে আর এক ব্যক্তি আছে যে অতি বৃদ্ধ অতি বৃদ্ধ এবং অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তার পক্ষে শ্যাম পালন করা সম্ভব হচ্ছে না ওই ধরনের ব্যক্তি 
সিয়াম তো তার পক্ষে রাখা সম্ভব নয় যদি তার সম্পদ থাকে তাহলে সে ফিদিয়া দিবে আর যদি সম্পদ না থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে অসুস্থতার বিবরণ অসুস্থতার ক্ষেত্রে আর একটি সাবজেক্ট এখানে অ্যাড করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে সমস্ত মেয়েরা গর্ভে সন্তান আছে অথবা তাদের বাচ্চাকে দুধ পান করায় রোজা রাখার কারণে যদি ওই গর্ভধারিণী মায়ের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে অথবা বাচ্চার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এবং নির্ভরযোগ্য ডাক্তার তাকে এই কথা বলে তাহলে উভয় অবস্থায় সে শ্যাম ভঙ্গ করবে এবং পরবর্তীতে সে কাজ আদায় করবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন ইন আল্লাহ আনিল মুসাফির আসমা ও সত্রাস সলাতি ও আনিল হা মেলে ওয়াল মুরুদি আসমা তিনি নিজের বর্ণনা যে আল্লাহ তালা মুসাফিরের জন্য সমকে মওকুফ করেছেন এবং অর্ধেক সালাত নামাজকে অর্ধেক করে দিয়েছেন অনুরূপভাবে হামেল এবং মুর্দে গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারিণী বা বাচ্চাকে যে দুধ দেয় এই নারীর জন্য সমকে আল্লাহ মওকুফ করেছেন মানে সাময়িকভাবে সাময়িকের জন্য মওকুফ করেছেন অতএব তারা এভাবে শ্যাম ভঙ্গ করতে পারে যদি কি হয় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে কথা বুঝে এসছে এবং তারা পরবর্তীতে এটা কাজ আদায় করবে কোনো অসুবিধা নেই তো এ হচ্ছে সফর এবং অসুস্থ অবস্থার শ্যামের বিবরণ এরপরে এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে যে কি কি করলে কোন কোন কাজে শ্যাম ভঙ্গ হয় না কোন কোন কাজে শ্যাম ভঙ্গ হয় না এক নম্বর হচ্ছে খাদ্য এবং পানীয় যদি কোনো মানুষ ভুল ক্রমে খায় ভুল ক্রমে খায় অথবা বাধ্য করা হয় কেউ যদি জোর করে তাকে বাধ্য করে এবং গলায় ফা ফাঁক করে ঢুকাই দিল তাই না এই ধরনের অবস্থায় তার শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন ইজা নাসিয়া ফাকালা ওয়া শারিবা ফালিতিম্মা সমাহু ফাহ আতামাহ আতামাহ সাকাহ বুখারি মুসলিম হাদিস কোনো মানুষ যদি ভুলে গিয়ে পানাহার করে নেয় তাহলে সে তার শ্যামকে পূর্ণ করবে কেননা আল্লাহ তাকে খাইয়েছে এবং পান করিয়েছে সুতরাং খালাস আচ্ছা আমরা একটু আলোচনা করেছি যে যে সমস্ত খাদ্য যে সমস্ত ইঞ্জেকশন খাদ্য বা পানীয়ের কাজ করে সেগুলিতে শ্যাম ভেঙে যায় কিন্তু যেগুলি এরকম কাজ করে না যেমন জ্বরের জন্য ব্যথার জন্য বা কাটা পড়ার জন্য যদি কোনো ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় অথবা কোনো মলম ইত্যাদি লাগানো হয় যেগুলি খাদ্য পানীয় কাজ করে না তাতে কি হবে না শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না অনুরূপভাবে ডায়াবেটিসের জন্য যে ইনসুলিন নেওয়া হয় এটাও শ্যামের ক্ষতি করবে না দাঁতের চিকিৎসার জন্য যে যদি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এগুলো কোনো শ্যামের ক্ষতি হবে না এরপরে আমরা জেনে জেনে এসেছি যে সহবাস করলে শ্যাম নষ্ট হবে কিন্তু যদি স্বপ্নদোষ হয় শ্যামের ক্ষতি হবে না অনুরূপভাবে সহবাসের মাধ্যমে যদি কেউ নাপাক থাকে এবং সে না পাক অবস্থায় সে শ্যামের নিয়ত করছে খানা খাইছে তাতেও শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না রসদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সহবাসের মাধ্যমে শরীর জানাবত হয়তো তারপরে এবং ফজর হয়ে যেত তারপরে তিনি গোসল করতেন এবং শ্যামকে পূর্ণ করতেন আমরা আগে বলেছি যে স্বপ্নদোষ হলে শ্যাম ভঙ্গ হবে না অথবা অনুভাবে ভয় ভীতি বা মানসিক কোনো সমস্যার কারণে বা রোগের কারণে যদি তার বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না অনিচ্ছাকৃত বমি করলে তার শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না এটা আমরা আগে বলে এসেছি শরীর থেকে যদি রক্ত বের হয় শরীর থেকে যদি রক্ত বের হয় তাহলে শ্যামের কি হবে হ্যাঁ শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না সেই আপনার রক্ত বের হওয়া যদি শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে হয় অথবা অন্য কোনো কারণে হয় ভেঙে যাওয়া বা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে তাতে কোনো শ্যামের ক্ষতি হবে না রসদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম শ্যাম অবস্থায় এবং এহরাম অবস্থায় কি করেছেন শিঙ্গা লাগিয়েছেন বুখারের হাদিস কিন্তু একটা হাদিস আছে যে যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগাইলো এবং যার শিঙ্গা লাগানো হলো উভয়ের শ্যাম ভঙ্গ হয়ে গেল ওলামারা অনেকে বলেছেন যে এই হাদিসটা মানসুক বা রহিত কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাম বিদায় হয় যে এই তিনি ইহরাম অবস্থায় শ্যাম শ্যাম কি শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং ওই ক্ষেত্রে ওই হাদির সাথে জুড়ে এই হাদিসটাকে বলা হয়েছে জাল্লা নবী সাল্লাহ সাল্লাম শ্যাম অবস্থায় এবং এহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং তিনি শ্যামকে পূর্ণ করেছেন 
তাহলে বোঝা গেল যে শ্যাম অবস্থায় যদি রক্ত বের হয় তাতে শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু সতর্কতাবশত যেহেতু কোনো মানুষ যদি রুগীকে রক্ত দেওয়ার জন্য রক্ত বের করে শরীর থেকে তাহলে সে দুর্বল হয়ে যেতে পারে এই জন্যে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে তখন তাকে হয়তো শ্যাম ভঙ্গ করতে বাধ্য হতে হবে এই জন্যে শেখ ইবনু সাইমিন বলেছেন যে সে কি করবে না ওই সমস্ত ওই অবস্থায় সে রক্ত দিবে না রক্ত দেওয়ার কাজটা কি করবে আপনার সূর্য ডুবার পরে করবে তাহলে তার জন্য উত্তম হবে সাধারণভাবে ব্লাড টেস্টের জন্য যে রক্ত দেওয়া হয় দাঁত দাঁতে রক্ত বের হয় নাক দিয়ে রক্ত বের হয় এগুলোতে শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না শ্যাম অবস্থায় যদি স্ত্রীর সাথে কেউ হালকা বিনোদন করে স্ত্রীর চুম্বন বা আলিঙ্গন এগুলিতে যেন শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু যারা যুবক নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে না এ সমস্ত কিছু করতে গেলে তার ক্ষতি হয়ে যাবে বা সে হয়তো সবাস লিপ্ত হয়ে যাবে যদি এরকম সম্ভাবনা থাকে তাহলে তার এ সমস্ত কাজ করা যাবে না কাছেও যাওয়া যাবে না দূরে থাকতে হবে শ্যাম অবস্থায় চোখে কাজল ব্যবহার করা বা চোখে বা নাকে ওষুধের ড্রপ দেওয়া হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি যদি হয় তার জন্য যে ইনহেলার ব্যবহার করে এসবের জন্য শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু নাকে ড্রপ দেওয়ার ব্যাপারে ওলা আমাদের মধ্যে ইখতেলাফ আছে সেই ইবন উসাইমিন বলেছেন যে নাকে ড্রপ ব্যবহার করবে না কেননা যে খাদ্য নালী যেটা রয়েছে আপনার মুখের ভিতর দিয়ে যেমন ভিতরে প্যাটে পাকস্থলিতে আপনার খাদ্য চলে যায় অনুরূপভাবে নাক দিয়ে কোনো কিছু ঢুকালে সেটা কি হয় আপনার পাকস্থলিতে চলে যায় এর জন্য একটি হাদিসি রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শিয়াম অবস্থায় নাকে পানি টানতে নিষেধ করেছেন বেশি করে টানতে নিষেধ করেছেন অতএব এটা সাবধান অন্য অন্যভাবে গড় গড় করে গুলি কুলি করা এর মাধ্যমে ভিতরে নাকে নাকের ভিতরে এবং মুখের ভিতরে পাকিস্তানে পানি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অতএব এটা করবে না কিন্তু যদি চলেও যায় অসতর্কতা বসত করতে গিয়ে তাহলে সে আমের কোনো ক্ষতি হবে না কোনো মানুষ যদি গরম থেকে বাঁচার জন্য বা গরম লেগেছে শরীর ঠান্ডা করার জন্য বারবার কুলি করে অথবা গোসল করে পাথে মাথায় পানি ঢালে এগুলিতে শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না বারবার পানি ঢালা বা নদীতে পুকুরে ডুব দেওয়া গোসল করা এগুলি শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না অনুরূপভাবে তেল মাখা ক্রিম মাখা বা ফুলের সুগন্ধি আতরের সুগন্ধি ব্যবহার করা এগুলিতে শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না নখ কাটা অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে নখ কাটা যাবে কি না হ্যাঁ আবার অনেকে আবার জিজ্ঞাসা করে হুজুর শ্যাম অবস্থায় দাঁড়ি হিসেব করা যাবে কি না তো এটা অন্যায় হ্যাঁ দাঁড়ি হিসেব করা শ্যাম অবস্থাতে অন্য অন্য অবস্থায় অন্যায় শ্যাম অবস্থাতেও এটা অন্যায় সুতরাং এটা করা যাবে না শ্যাম অবস্থায় ঘন ঘন মেশক করা সুন্নাত হ্যাঁ এবং টুথপেস্ট ব্যবহার করা এগুলোও কি যায় যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই মুখের মধ্যে যে ভিজা থাকে থুথুর বা পানি এটাও যদি সে গলার মধ্যে নিয়ে নেই সে আমার কোনো ক্ষতি হবে না অনেক লোক আছে সে আমার অবস্থা কি করে খালি একটু পর পর থু থু করে থুতু ফেলে হ্যাঁ কারণ ওর মুখের মধ্যে ওরকম থুতু জমা হয়েছে বা পানি জমা হয়েছে ও ভাবছে যে এটা ভিতরে গেলে সে আম ভেঙে যাবে এটা করলে তো তার মুখটা আরও শুকনো হয়ে যাবে এবং সে দুর্বল হয়ে যাবে বরং মুখের মধ্যে সাধারণ যে ভিজা রয়েছে এটা ঢোক গেলে ভিতরে নিয়ে গেলে তাতে সে আমের কোনো ক্ষতি হবে না এবং কি সালাফ সালেহিন থেকে প্রমাণ আছে যে কোনো মানুষ যদি গ্রুপের জন্য বা কোনো নারী বাড়ির রান্নার জন্য যে খাদ্য সেটা যদি লবণ মুখে দেয় দেখে যে এটা হয়েছে কি না এটাও তার জন্য যায় যাচ্ছে যেহেতু সে ওটা চেস্ট করে ফেরে ফেলে দেবে ভিতরে ঢুকাবে না কোনো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ তো এ হচ্ছে কোন কোন কারণে শ্যাম ভঙ্গ হয় না তার বিবরণ এখন হয়তো আপনাদের কোনো কোনো প্রশ্ন আছে এ প্রশ্নগুলি করলে অনেক সময় লেগে যাবে এখন আমার কাছে আর সময় নেই আমি এখানেই বিদায় চাচ্ছি আল্লাহ তালা যেন আমরা যা বললাম যা আলোচনা করলাম এগুলি মেনে চলা তৌফিক দান করেন আর অনেকগুলি বিষয় ছিল আলোচনা করার আপাতত 